Aslan oğlum benim bugün sünnet olacaksın. Şimdi doğru okuluna git derslerinden geri kalma. Okuldan sonra biz seni almaya geleceğiz. Ve doğru sünnet olmaya gideceksin. Baba okula böyle gitmem mantıklı mı? Yani bu şekilde sünnet kıyafetleriyle. Oğlum vakit yok o yüzden böyle gitmek zorundasın. Okuldan sonra hemen seni alıp doğru sünnet olmaya götüreceğiz. Tamam baba inşallah arkadaşlarım dalga geçmez. Ben artık gideyim. Güle güle aslan oğlum benim iyi dersler. Çok heyecanlıyım. Okul bittikten sonra sünnet olacağım. Biraz da korkuyorum ama. Aşkım biz de gidip bir doktorla anlaşalım. Oğlumuzu sünnet edecek doktordan randevu alalım. Evet aşkım doğru söylüyorsun. Sünnetten sonra da güzel bir düğün yaparız. Hadi gidelim. Hadi çocuklar girin sınıfa ders başlıyor. Tamam öğretmenim başlayalım. Kurabiyecan seni bu halin ne? Oğlum burası okul ne sünnet olacakmış gibi giyinmişsin. Kurabiye Can, evladım sen nereye geldiğinin farkında mısın? Öğretmenim mecbur böyle geldim. Okuldan sonra sünnet olmaya gideceğim çünkü. Evladım sen kurabiyesin kendine gel. Kurabiye Can oğlum sen ayvayı yedin ben sana diyeyim. Neden ya neden öyle diyorsun? Oğlum nedeni mi var sünnet olacaksın. Bir de o korkunç sünnetçi gelirse var ya yandın sen. Ya korkutmayın beni ne olacak? Oğlum o korkunç sünnetçi yanlışlıkla kolunu bacağını falan keserse bana getirin ben yerim onları. Ya korkutmayın beni. Yok evladım yanlış anladın yani sonuçta sen bir kurabiyesin o manada yani. Ya ben sünnet olmak istemiyorum. Kurabiye oğlum bitti senin işin. Doktor seni fırına atacak senden kurabiye pasta börek yapacak. Neyse neyse artık derse başlayalım. Hayır ya ben ne yapacağım? Benim okul çıkışı kaçmam lazım. Sünnet olmak istemiyorum. Hadi kurabiye kız gel. İşte hastaneye geldik. Hemen doktor beyle görüşelim hadi. Buyurun gelin. Merhaba doktor bey kolay gelsin. Sağ olun buyurun kurabiye bey. Ee, bizim oğlumuz sünnet olacaktı da randevu almaya geldik. Sünnetçi var mıydı acaba? Var var olmaz mı? Çok doğru bir yere geldiniz. Sizi tanıştırayım. Kasap İsmail. Kendisi profesyonel bir sünnetçidir. Aa, öyle mi? Ne güzel. Bizim oğlunu sünnet edebilir misiniz? Ederim tabii ki. Sıkıntı yok. Ben kimleri kimleri sünnet ettim. Çok güzel. O zaman okuldan sonra bizim oğlunu almaya gidelim. Siz de sünnet edersiniz. Evet kurabiye can çok sevinecek. Ama şimdi biz yani normalde insanları sünnet ediyoruz. Sıkıntı olmasın. Yok efendim sıkıntı olmaz ben sünnet ederim. Ben şu ana kadar kimleri kimleri sünnet ettim. Ufacık bir kurabiyeyi mi sünnet edemeyeceğim? Çok güzel çok güzel sağ olun. Oğlum kurabiye iyi dinle beni. Ne oldu kek hocam? Oğlum sünnet olurken ilk önce doktor bıçağını çekecek. Bir güzel doğrayacak seni. Bıçakla seni kestikten sonra hemen baltasını çıkaracak. Ve baltasıyla ortadan ikiye bölecek seni. Ya korkutmak için demiyorsun değil mi? Yok oğlum ne korkutacağım. En sonunda testarısıyla keseceğim seni. En korkunçu da işte bu. Hayır ya yalan söylüyorum. Ne yalan söyleyeceğim oğlum inanmazsan inanma. Vallahi kek hocam doğru söylüyor olabilir. O korkunç sünnetçiden ben de çok korkuyorum. Ya ben sünnet olmak istemiyorum. Kaçacağım ben okul çıkışında. Vallahi yarın ne olsam ben de kaçardım. İşte zil de çaldı. Artık sınıfa gidelim. Son derse girelim. Okul çıkışında benim kaçmam lazım. İnşallah yakalayamazlar beni. Bitti oğlum sen işin bitti. Yandın sen ayvayı yedin oğlum. Okul çıkışı geliyor. Evet az sonra zil çalar. Okuldan çıkarlar az sonra. Bekleyelim biraz daha. Genelde çocuklar sünnet olacakları gün kaçarlar. Yok yok bizim oğlan öyle bir şey yapmaz. Biz yine önlemlerimizi alalım da. İşte zil de çaldı öğrenciler çıkıyor. Oğlum kurabiye can dışarıda seni bekliyorlar. Olamaz. Kaç oğlum kurabiye kaç. Kaçabildiğin kadar uzağa kaç. Valla doktor seni pasta yapacak. Çek hocam doğru söylüyor kaç. Tamam tamam beni görmeden kaçayım ben. Yürü oğlum yürü. Arkana bakmadan uzaklaş buradan. Şuradan hemen duvardan atlayayım çabuk. Eee öğrenciler çıktı ama bizim çocuk yok. Nerede bu? Kesin kaçtı kesin. Yok yok bizim oğlan kaçmaz ya. Abi kurabiye kaçıyor bakın orada gidiyor. Olamaz çabuk çabuk. Kaçmam lazım hemen. Hayır. Ha, i̇şte burada kaçma Olamaz. gel buraya kaçamazsın. Sünnet edeceğim seni. Yakalayın onu abiler yakalayın. Ulan ki kocam tuzağa düşürdü beni. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Nerede saklanacağım? Peşimdeler. 
He? Markette saklanabilirim. Evet evet beni burada kurabiyelerin arasında bulamazlar. Bunun için de diğer kurabiyelerin arasında kamufle olurum. Arkadaşlar beni seviyorsanız abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu videoya sizlerden 50 bin like bekliyorum. Lütfen benimle daha fazla video için like atarak abone olarak desteklerinizi gösterin. Şimdi videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Markete girdi markete gördüm onu markete arayalım çabuk. Kurabiye can oğlum gel korkma. Merhaba kolay gelsin. Burada minik bir kurabiye gördünüz mü? Anlamadım nasıl? Benim oğlum sünnetten kaçıyordu da buraya saklandı galiba. Evet evet gördüm buraya girdi. Kurabiye sandığının içindedir oraya bakalım. Kusura bakmayın sizi de uğraştırıyoruz ama. Yok canım estağfurullah olur mu öyle şey buyurun bakın. Sağ olun teşekkür ederiz biz hemen şöyle kurabiye sandığına bakalım. Evet doktor bey büyük ihtimal o sandığın içinde. <gülüyor> evet işte orada bakın. Hayır bırakın beni ben yenilecek kurabiyeyim gerçekten bak. <gülüyor> Çok güzel de rol yapıyorsun. Kurabiye oğlum korkacak bir şey yok gel buraya. Bak sünnet çabin ne kadar sevimli seni sünnet etmek için can atıyor. Aha evet gel buraya. İşte yakaladım hadi artık hastaneye gidebiliriz. Kurabiye can oğlum bak korkacak bir şey yok güven bana. Hadi doktor bey hemen gidelim de şu sünnet işini bitirelim artık. Ne kadar basit bir şey olduğunu göreceksin oğlum. Hayır. <gülüyor> Hayır korkuyorum ben. Az sonra sünnetçi gelecek içeri ve sünnet edecek beni. Buna izin veremem. İşte yanıma marketten aldığım şu sahte kurabiyeyi getirdim. Sünnetçi onu sünnet etsin ben de burada saklanabilirim. Ve çaktırmadan dışarı kaçarım. Korkmayın korkmayın elimde böyle testleri falan olduğuna bakmayın. Ben aslında çocukları çok severim yani. Sağ olun sünnetçi bey teşekkür ederiz size güveniyoruz. Evet oğlumuzu hemen sünnet edin. Sonra zaten düğünü var. Merak etmeyin ben şimdi başlarım bir saate bitiririm işi. Evet işte başlıyoruz. Olamaz manyak herif. Bak gördün mü? Korkacak bir şey yokmuş değil mi? Hiç acımıyor sanki sinek kısırıyor gibi. İşte bitti bile bu kadarmış gördün mü? Evet hadi gelebilirsiniz sünnet bitti. Ne kadar çabuk bir saat dediniz ama hemencecik bitti. Evet gelin bakın çabucak bitti. Ama sünnetçi bey bu bizim oğlumuz değil ki. <gülüyor> evet ya bu sahte bir kurabiye. Yani sahte dediğim bu gerçek kurabiye yiyebilirsiniz onu. Nasıl yani? <gülüyor> Evet bu kurabiyeymiş. Olamaz gitmem lazım buradan. Hayır hayır. <gülüyor> kurabiye oğlum yeter artık ya. Bak doktor beyleri oyalıyorsan. Valla senin aklına gelenler kimsenin aklına gelmez. Evet ya marketten yanına sahte kurabiye almış. Hayır bırakın beni sünnet olmayacağım ben. Evet artık başlayabiliriz. Hazır mısın? Hayır hayır dur yapma. İşte başlıyoruz. Ha, bozuldu bu kesmedi <gülüyor> Evet evet sağlam bir kurabiyedir O zaman ben de baltayla keserim ha, Bu da kırıldı kesmedi Evet evet sağlamdır Bırakın beni lütfen olmuyor işte Tıpta çareler tükenmez o zaman çekiçle Evet Hayır Ne oldu sünnetçi bey yeni mi olmadı Yok bu da olmadı yapacak bir şey yok Bunların hiçbirisi kesmiyor Kepçeyle keseceğiz ne? Hayır! Kepçe istemiyorum. Maalesef elimizdeki malzemelerin hepsi kırıldı. Son çare kepçeyle kesmek. Hadi gidelim. Gel gel topla gel. Hop! Şu taraftan gidiyoruz hadi. Şu arkası bıçak olan kepçeyi ameliyathaneye sokalım hemen. Evet gel gel gel. Buradan sokuyoruz içeri. Haydi in doktor bey. Evet şimdi düz ara yardır. Süpersiniz çok güzel. Buradan da girelim. Süpersiniz doktor bey. Evet artık sünnete başlayabiliriz. Hayır ne yapıyorsunuz siz manyak herifler bırakın beni. Hadi in doktor Hayır. bey şimdi. Gördün mü oğlum korkacak bir şey yokmuş değil mi? Sünnetin oldun işte. <gülüyor> evet korkacak bir şey yokmuş. Maşallah kurabiye al bakalım benden sana bir tam altın. Evet kurabiye can artık adam oldu biz de getirdik. Aferin kurabiye can sünnet oldun tebrik ederim. Evet altın töreninden sonra mevlüdümüz başlayacak katılan herkese teşekkür ederiz. Kurabiye can nasıldı çok korktun mu nasıl kestiler? Yok be oğlum ne korkması aslanlar gibi durdum kestiler işte bu kadar basit. <gülüyor>